Bonjour et bienvenue, vous êtes en compagnie de Katrina. Aujourd'hui, je vais vous montrer les origamis qui ne sont pas rentrés dans aucune de mes collections que j'ai filmées précédemment. Je vous rappelle qu'il y en avait cinq en tout. La première qui concerne l'élément marin et l'élément de l'eau. Je vais vous mettre toujours le lien dans la partie haute. La deuxième collection va vous présenter les oiseaux. La troisième, les fleurs. La quatrième collection sur le thème des animaux et la cinquième collection sur l'élément géométrique. Cependant, il existe d'autres bijoux qui ne sont pas rentrés dans ces cinq collections que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit d'une étoile qui n'est pas réellement un origami, c'est pour ça que ça n'a faisait pas partie de, de ces cinq collections. C'est une étoile nommée allemande et elle est faite avec les lanières tressées entre elles qui va vous donner ce résultat. Un joli élément géométrique en forme carrée avec les pointes, ça s'appelle une enveloppe. Euh, Ce n'est pas un élément qui est très fréquent en bijoux fantasy, mais ça, je trouve que ça donne un joli effet et j'ai quand même fabriqué plusieurs paires de boucles dorées avec. Ici, je vous montre les poupées traditionnelles qui sont nommées Kokichi. C'est un joli motif que je n'ai fabriqué qu'en un seul exemplaire. Ça va peut-être suivre dans une des collections que je vous ai déjà montrées. Voici une boîte qui est pliée légèrement différemment que la boîte dans la collection des éléments géométriques. Elle rappelle un élément floral, c'est pour ça que je n'ai pas vraiment voulu mettre ça en vente. Je ne trouve pas que c'est abouti comme motif. Par contre, je trouve que si on rajoute un élément comme une petite rose au milieu, ça peut, ça peut tout à fait être intéressant. Euh, le, la seule chose qui m'a empêché de faire ce genre de création, c'est qu'il y a deux origamis au lieu d'un dans la même boucle d'oreille. Et euh, en conséquence, il va falloir augmenter le prix x2 et expliquer à la personne qui va les acheter pour quelles raisons c'est beaucoup plus cher que les autres origamis, sachant que je ne fais pas les origamis composés avec plusieurs origamis en un. C'est toujours un seul, donc c'est pour ça que ces petites boîtes sont restées dans ma petite boîte personnelle. Il y a également les girouettes. Les girouettes, c'est un motif très très populaire. Euh, je n'ai pas d'explication vraiment pour euh, lesquelles je n'ai jamais utilisé ça comme motif pour vendre les bijoux. Je n'ai fait qu'un exemplaire et je n'ai jamais développé euh, ça par la suite. C'est quelque chose que je ne propose pas à la vente euh, actuellement, mais qui va éventuellement apparaître dans un deuxième temps. Il y a aussi les motifs que je n'ai jamais montés en boucle d'oreille, pour l'instant ça reste en attente, euh, que j'ai testé et que je trouve quelques faiblesses, il faut améliorer la chose. Non, là je vous montre une sorte de pigeon hein, ou une colombe, c'est le même pliage que la mouette, euh, la seule différence c'est que les ailes sont ouvertes et ça donne un autre aspect à ce pliage. Bien sûr, les cocottes, euh, tout le monde propose ça en bijouterie euh, pliage origami lorsqu'on fait ce genre de choses. Je n'ai pas fait la vidéo là-dessus, euh, je ne trouve pas ça nécessaire, euh, mais les boucles dorées existent tout de même. Une autre petite colombe. Euh, je ne fais qu'un seul exemplaire traité avec la résine et pour l'instant, ça en est resté là. Je pense que je vais développer par la suite une collection avec ce genre de choses. 
Les petits dinosaures, c'est curieux comme motif, mais je n'ai jamais fabriqué encore les bijoux avec. Il y a également une sorte de fusée. Euh, en fait, c'est un motif de bâtiment euh, qui donne un aspect un peu euh, fusée, hein, spatial. Et euh, bon, pour faire une paire de boucles dorées avec, euh, je ne sais pas trop. Hein. Dites-moi si vous en voulez une. À un moment, j'ai imaginé même faire les signes de Zodiac et j'ai trouvé un petit scorpion. Euh, je le trouve assez curieux, euh, mais bon, c'est... pourquoi pas Ces collections ont demandé beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, surtout pour pouvoir les filmer et vous les présenter. Le montage, c'était assez difficile. J'espère que vous avez aimé ce que je vous ai proposé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un like. Abonnez-vous si ça n'a toujours pas été fait. Et je vous dis à bientôt